寻人间客，是一种生与爱难求。掸去尘埃又会如何？此心可无不可休。造化酿成风月一滴泪，处理的悲心梦蝶梦秋水。环节中不会再留到长剑来回。我看不破的曲天规，造红尘不需百转千回。哎呦，多吃一点啊！嗯，袁姑娘，你的演技不去当骗子真是可惜了。我今日才发挥了三成，等日后让你们见识下我真正的实力啊！哎，大家多吃点，如果不够的话，我再去跟后厨说，多给你们添点菜。谢谢你们的好意啊，可是我们身上的银子已经不多了。不必担心这些。你们只管吃饱喝足，嗯。于墨就是仗义，若是唐州知道了你这么照顾他曾经的同门师兄弟，他一定会很感激的。他们是你的朋友，自然也是我的朋友了。多吃点，我再去给你们添一道汤。方才那个猫妖是怎么回事？谢老爷膝下有一爱女，没想到竟然被猫妖看上了。猫妖频频登府骚扰作乱，而且竟想强娶谢小姐为妻。谢老爷实属无奈，只好请我们前去捉妖。其实我们本已经布好了捉妖法阵了，若不是有人打草惊蛇，不按计划行事，怎会让猫妖收到风声，提前逃跑？计划？何来的计划？我捉妖喜欢速战速决，不习惯有人在边上指指点点。那猫妖道行不浅，众人齐心方可成事。你总是这么一意孤行，这下好了，凌香派的名声怕是更差了。谁一意孤行了？你，唐周，唐师兄，唐师兄，你来的正好，快出面帮我们捉妖吧。若再抓不住那猫妖，凌霄派。怕是要毁于一旦了。唐师兄，你足智多谋，现如今也只有你能帮到我们了。你把他当师兄，他可曾把你当过师妹？为爱远走，岂师门而不顾？我们凌霄派不需要他的帮忙。大师兄说的对，唐州这般薄情寡义、不仁不义，我凌霄派就是灭门，也不需要你管。重要的是，我帮不了你，唐师兄。道不同，不相为谋。谁先捉到妖，以后凌霄派，谁说了算。有的人啊，嘴上说着不在乎、不在意，可这心里还是十分挂念同门情谊的。我说的对吗？你不必来劝我，我已与凌霄派毫无瓜葛。你这个人啊，哪儿都好，就是嘴硬。如果你的心里真的放下了，就不会盯着这把剑发愁了。
。如今凌霄派群龙无首，秦琪与道远两个人各自为营，互相都看不惯对方。如今师门上下生存艰难，连饭都吃不上了。我看，再这样下去的话，估计就要卖房卖地了。凌霄派是你师父的家，也是你曾经的家。难道你忍心看着他变成这样吗？我知道你心里自责。你认为是你的离开才让师门变成这样的，可如今不是自责的时候。越是这样，你越应该去面对，帮助师门去渡过难关啊。反正我已经答应那个老爷了。三日之内必定会抓到猫妖，你自己看着办吧。难道你想看到，曾经让你引以为傲的师门，变成一滩烂泥，在背后受人嘲讽吗？如今我的修为已经尽散，只怕会给凌霄派丢脸。我明白你的纠结，若是你愿意的话，我可以教你天界的法诀。让你快快的修炼，助你师门渡过难关太过分了啊！你们想做什么？做什么？这是我的地盘，在我的地盘上，是不是得交点接地费啊？此乃公共地界，尔等这般恶霸行径，恕难从命。哟呵，这小娘子够辣，我喜欢。哎呀！哎呦！哎呦！好你个小娘们儿，今日的账改日再给你算。是唐师兄，虽然修为尽失，但这落剑的力道，除他之外绝无二人。待我将你收服，就无人再说我凌霄派无能了。就这点本事，还敢伤我？我倒要尝尝这天师的真元内丹是何滋味。若你现在肯跪下与我磕三个响头，我倒是可以给你留一具全尸。凌霄弟子绝不想妖邪屈膝，正道在天，死有何惧？嗯这是我门中之事，你这个外人来做什么？不要命了！快走，别管我。无论我是什么样的身份，都不会对恶人置之不理。不为什么，就为出海。身上没有半点修为，你竟不是天师，还真是不怕死。好啊，你们这两颗内丹，我都要了。
谢老爷，让他家小姐穿戴好凤冠霞帔，在闺房候着。明日午时，我亲自上门迎娶。唐师兄，你们怎么受伤了呀？方才居中冒药，又让他给跑了。王瑶瑶力不浅，怕是不好对付。我就知道，你不会不管我们的。大师兄被猫妖所伤，但是他有修为护身，休息几日，便能恢复好。唐师兄，你现在没了修为，这样强行捉妖，怕是会损耗自身的。你先坐。我去给你拿些药，不碍，只是一些皮肉伤。可是，以前是我不对，不该处处针对你。今日你救我一命，你与凌霄派的恩怨，就此一笔勾销吧。过去的事，我已经忘了。苍红是你的师傅，发生了这件事情，你心中难受。我懂。平日你修为是有些激进，但在捉妖之时，却不如凌霄派的圣王。我知道，你心中有正道。即便不想辱没。可眼见着，还是要入魔了。谢老爷说的对，以我的功力，根本没有资格做什么捉妖师，帮不上忙，又徒添许多麻烦。或许真的应该转个行当。你们到现在还不明白吗？抓不住妖，不是你们能力的问题。大家各有所长，缺一不可。但是你们却各自为营，互不相让，怎能成事？明明是大师兄独断专行，把我们都赶出师门。我独断行事。上次捉那虎妖，你们不听我劝阻，非要私下抓捕，施主都因此受伤了。如此捉妖，门派的家里都被你赔得一干二净。若是放任不管，那虎妖一夜之间便能把镇上的人全部吃干抹净。我早在后山布好了法阵。只要有你的法器相助，不伤一草一木，便能将其抓获。那你不早说！你也没问我呀！你现在不都说明白了吗？为什么不把心里话都告诉彼此对方呢？明明你们心里都需要彼此。你道行前，结阵时需要大师兄助阵。你不善法器，捉妖时难免会有一些疏漏。如此下去，只会葬送凌霄派的名誉和声望。如果这样下去的话，你们还不愿意低头吗？他爹我就低，你干嘛叫我说话？你们这样，不是挺有默契的吗？算了算了，看在唐师兄的面子上，只要你以后不再独断行事，我愿意跟你一起统管门下弟子，竭力配合。只要你以后不肆意行动，我将便会告知于你。看在唐州的面子上，一日同门，就永远都是家人。你们一起努力，往后一定会重铸凌霄派的辉煌
，门派中的弟子，最是爱重你。曾经，我总是因此而嫉妒。可当你挺身相助之时，我终于知道了，他们为何如此待你。你是最出色的捉妖天师，也是唐江师叔最喜欢的徒弟。这个玉葫芦。应该属于你。修为没了可以重修，但人望与人心，最是难得。是啊，师兄，有你在，我们一定会万众归心的。回来做凌霄派的掌门吧。那猫妖明日午时要去谢府强娶谢家小姐，我会去想想，如何能将他抓获。不小心听到你们谈话了，听到你们已经和好了，恭喜啊，恭喜大家！你来都来了，不如用你的聪明脑袋瓜一起想办法喽。我倒是有个万全之策，不过可能要委屈某人小娘子，终于想通，肯嫁给我了。竟敢耍我如今猫妖已被收服，今后谢府便可得以安宁。谢小姐也不必担惊受怕了。现在，你总该相信凌霄派的威名了吧？之前是我一时心急，说了些重话，多有得罪，还望各位天师莫往心里去。今天我终于见识到了凌霄派天师个个有勇有谋，果真是名不虚传，名不虚传啊！这是哪家的胭脂啊？这么难擦！看你涂小红嘴唇的样子，也挺可爱的嘛
我看美色不输桃姐姐，简直是仙女下凡呢。干妈这么着急换回去啊？我还想让云墨好好看看呢。这不都是你出的馊主意？还不是因为你想保护你的师妹，说猫妖的妖力深厚，怕伤到她。喂，要不是为你散尽了修为，这等小猫小狗算什么？好了，你之前也没少折磨我呀。没有想到你也有今天啊！当时可是没少折磨我的，我到现在还记得。我要把你今天的经历全都记录到《红尘录》里面。捉妖天师唐周，虎落平阳被猫欺，如何？挺好。你这是干什么？让你重温一下往昔你做主角时的戏码。你这小人怎么又把我关进葫芦里了？让你嘲笑我？那你怎么也跟着进来了？我就算虎落平阳，也不会放你离开的。别废话了，赶紧给我打开。哎呀，没办法，我也在这葫芦里，打不开啊。真是个小人。这葫芦里怎么变成这样了？我之前来葫芦里这么多次，从没有见过这番景象。不对，你的修为不是已经没有了吗？这是我的法器，自然听我的话。原来这些时日，一直在屋子里闭门不出，是在修炼啊？怎么样，我教你的天界法诀还好用吧？看到你现在重新振作的样子，这才是我一开始认识的唐天师吗？啊<笑>青丝缠入指尖，还沉迷于一瞬间花开的瞬息。偶尔心情也犯愁绪，温柔无处了一颗心，竟不自禁的分一半出去。怪时光风絮，红尘沙粒吹向你，情字犹如潮汐，频频问起，情之所寄，只怕眼角泪滴一次融掉你背影，我的知己。好久没有这么开心过了，似乎出不去，也不是什么坏事。若是我们一直出不去的话，又如何找神器？又如何修复你胸口上的伤痕呢？这些都不重要了。
，燕丹，别忘了，他是宁愿帝君，不是唐州。他只是在罹难，早晚都要回九重天的。于墨，你看你干的好事儿，我们还好落在了于墨的房间里。要是落在哪个姑娘的浴桶里，我看你怎么解释。你这个伤是玉寒又裂开了吗？伤是无妨，只是你们两个怎么跑到这葫芦当中了？还不是唐州这个小人。我好心好意的帮他抓猫妖，谁知道这个人卸磨杀驴，把我关到这个玉葫芦里关了一整天。胡说八道嘛！你在里边玩的不也挺开心的吗？况且是你嘲笑我在先，怎么就恶人先告状了？那是因为你把我囚禁在里面，我没有办法，只能逆来顺受。我只有这样才能让自己过得舒服一点。什么话都让你说了呗嘴上逞强，心里肯定还是放不下。我太了解你了。明日秦起他们就要回去了，你当真不跟他们一起回去吗？我本以为离开是最好的选择，却没有想到会是这样的结果。我以前也不懂，那种心里只有大义和责任的人到底是怎么想的。可我现在明白了，原来不顾一切放下责任。会伤及到那么多的人。大师兄和师妹已经和解，凌霄派会慢慢的好起来的。那你呢？你的师门上下都等着你回归呢。我既然已经选择离开，就不会再回头了。你骗不了我的。我知道你的心里还是挂念着你的师门，你之前是因为救我，也是因为被掌门蒙蔽，才负气离开。可凌霄派的初衷是很好的，惩恶扬善，积浊扬清，这不是你一直心之所向吗？别发愁了，这杯如意酒给你，喝了这杯酒，你便可以知道自己内心想的是什么了。我不希望。你因为一时的冲动而后悔。若你心系师门，就应当回去。我已经原谅你了，影院。天上人间，严丹的心结由应渊而起，现在又由唐州而化，此事之中，都与我无关
，凡人成亲，喜爱穿戴凤冠霞帔，而魔族却向来以黑为尊，更显庄重。这美景，镜湖水月，即便是在九重天，我也从未见过这般景象。再好的良辰美景，也不及眼前之人。魔族的覆灭与我息息相关。你真的想好了，要娶我为妻？过往如烟散，怜取眼前人。从今以后，我只是陶子期的夫君。无论魔族还是邪神，都与我毫无半点瓜葛。唯有与爱人相伴一生。才是我一生所愿。今日只有你我二人，你会不会觉得这个成亲之礼过于简陋？虽没有亲朋祝贺，有你在我身边，足矣。我们曾经都想看到三界太平。而如今生死沉浮一地，六合安稳。我会一直陪着你，一同云游四海，一起见证这太平盛世之下的大好河山。天地可见，星月为证。从此，柳维阳与陶子期皆为夫妻，相伴终老，永世不离。春夏秋冬，斗转星移，愿君相守，执手与共，相伴白头。如果时光能够永远在这刻停留，该有多好！有你的时光，朝朝暮暮都是好时光。其实早在镜湖水月，我就做出了选择。在我眼里、心里，只有你一人。唐周，你醒了。秦季他们已经收拾好行囊，准备回凌霄派了。严姑娘，多谢你这几日的盛情款待，可我们凌霄派弟子绝不是白吃白喝之辈。
你我之间不必这么客气。当时在山上的时候，你也照顾过我呀。拿着吧，唐师兄，你当真想好不与我们一同回去吗？凌霄派，有你们的大师兄在，我已经足够放心了。如今。我已经有更重要的事情了，也有了想守护的人。我们众弟子支持你的决定。我，我买了点点心给你们，你们在路上好好吃。来，谢谢。路上注意安全，以后有机会的话，我去看你们。带着唐昭一起。好的。到时候我一定好吃好喝的招待你们。嗯，告辞这几日紫林怎么总鬼鬼祟祟往外跑？山主不是传信来说凌霄派的事已经解决了吗？嗯，是解决了。呃，不过他跟我说是凌霄派俘虏的小药伤势过重，下山买药去了。啊，怎么了吗？受伤的小妖，前几日便救治完了。他难道？他外面有人了，我不是这个意思啊。好啊，我们胡族最为忠贞了。他若是外面沾花惹草，我必手刃他。紫林绝对没有这件事情跟你没有任何关系。白灵，谢谢你。呃呃呃。啊，完了，我最后的结局，怕是被紫林提刀手刃我这个大嘴巴。老板，你们家这酒真不错啊！好喝，下次再来。必须的，谢谢老板啊。你怎么来了？小乌龟啊！你自从回到山境之后，每天鬼鬼祟祟的，人也不见一个。你不是说你去采办草药去了吗？这草药买到酒馆里来了，我看看。我，我其实给你是不是外面有人了啊？你左一壶右一壶的，你是要与他们一起欢作乐是吗？我这位小娘子，你看你对你夫君这么凶干嘛？这青天白日的，也不就过来买个酒，就被你凶神恶煞的污蔑沾花惹草，如此善妒不饶人，可是要被休了的。你个臭卖酒的，我娘子怎么对我，与你何干？再说了，我娘子如此温柔美丽，只有她厌我的份儿，我怎么可能休了她？你少管闲事！还有你这样做男人的，你们还真是天生一对。哎，哎，你说说，你这几天到底去干什么了？你若是表面上对我花言巧语，内心三心二意的话，我林郎绝对不姑息，听见没？我冤枉啊！是哪个没心没肺的编排我？其实我这两天是给岳父买见面礼去了。啊啊！我们既然已经定了情，我就想着赶紧去胡族提亲。听说你们胡族的人都爱喝酒，是不是啊？嗯。我也不知道你爹爹爱喝什么，我就去凡界买了些酒回来。看看，第一排这个呢是竹叶青，下面这个厉害是十年窖藏的秋露白。然后你看这小罐子，啊，猴儿酿，我找了好久，六十多年的，你爹爹会喜欢的。嗯，你看看吧。你准备了这么多啊，小乌龟。对不起，我竟怀疑你
，我以为你，林老，你爹派人给你送了十坛千年陈酿的女儿红，说是让你喝着解解闷我给你放酒库了。原来狐族这么富有啊！随便解闷的美酒都是千年的，那这些酒给你爹爹喝，岂不是当水喝吗？无无妨的，你准备这么多，爹爹一定很喜欢的，心意到就好了。那可不行，这可是提亲的礼物，不行，我再去买一下。啊、哎，小乌龟，你等等我。往事如过眼。